আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মোহাম্মদ ফখরুল আব্দিন রাহাত আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমার একটা ধারাবাহিক ভিডিওর প্রতিবেদন ছিল ফার্স্টে হচ্ছে কি আমরা কিভাবে ফ্রিল্যান্সিংটা স্টার্ট করতে পারি প্রথমে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে আলোচনা করেছি তারপরে গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আপনাদের সামনে কিভাবে আমরা ওয়েব ডিজাইন বা ওয়ার্ডপ্রেস ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট বা ওয়েব ওয়েবসাইট ডিজাইন বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দিয়ে কীভাবে আমরা ফ্রিল্যান্সিং স্টার্ট করি করতে পারি এই জিনিস জিনিসটাই হচ্ছে কি আজকে আপনাদের সামনে ডিসকাস করবো তো ভিডিও শুরুতে বলে দিচ্ছি যারা কিনা আমার এই চ্যানেলে নতুন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ক্লিক দ্য বেল আইকন যাতে নতুন নতুন সবগুলো ভিডিওর আপডেট পেতে পারেন আর যদি আপনি আমার চ্যানেল অলরেডি সাবস্ক্রাইবার আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওয়েব ডিজাইন এই একটা ওয়ার্ডের সাথে আমরা বহুত আগ থেকে পরিচিত বা ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু সচল আচর প্রতিটা ক্ষেত্রে ইউজ করি একদম বেসিক লেভেল থেকে যদি শুরু করি একদম পরীক্ষার পর থেকে মানে পড়ালেখা স্টার্ট হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত যত কিছু যে আমরা দেখি না কেন সব কিছুতেই আমাদের এই ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউটা আমাদের সবার পরিচিত বা খুবই মানে চোখের সামনে পড়ার মতো একটা নাম তো ডাব্লিউ 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 মিনিং তো আমরা সবাই জানি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তো ওয়েবসাইট হচ্ছে গিয়ে বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গিয়ে কোনো জিনিসকে অনলাইনের মধ্যে হচ্ছে একটা জায়গা দিয়ে একটা নাম দিয়ে কোনো একটা সার্ভিস কোনো একটা প্রোডাক্ট কোনো একটা নিউজ যে কোনো একটা রিলেটেড কোনো একটা টপিক নিয়ে ওইটারই বাস্তবে একটা রূপ দেয়া যেটা কিনা আমরা ভার্চুয়াল জগতে সবসময় দেখতে পারি লাইক আমি এখন আমার বাসা যদি কেউ আসতে চায় তাহলে আমার একটা অ্যাড্রেস আছে ওই অ্যাড্রেসে সবাই চলে আসে আমার বাসার একটা জায়গা আছে ঠিক একইভাবে আমরা ভার্চুয়াল জগতে নিজের ঘরে থেকে অনলাইনে ইন্টারনেটের সাহায্যের মাধ্যমে হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিজিট করে থাকি যে কোনো একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিলে কিওয়ার্ড তো বলে আগেই বলেছি কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিলে এটার উপরে বিভিন্ন রেজাল্টগুলো আসে ওই রেজাল্টগুলো ওয়েবসাইটের মধ্যে থাকে তো সবগুলোই হচ্ছে ওয়েবসাইট ওয়েব ব্রাউজারে আমরা যাই ব্রাউজিং করি সবগুলোই হচ্ছে ওয়েবসাইটের আন্ডারে থাকে যেমন গুগল ডট কম ডট কম দ্যাট মিন্স হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কি একটা ওয়েবসাইট ফেসবুক ডট কম যাই আমরা করতেছি সবগুলোই কিন্তু ওয়েবসাইট তো এগুলো হচ্ছে অনেক বড় বড় অনেক হাই লেভেলের ওয়েবসাইট ওই দিকে আমি যাচ্ছি না আমি এত কিছু জানি না স্বল্প পরিসরে আলোচনা করি তো এই যে ওয়েবসাইটগুলো বানানো হয় বা এই ওয়েবসাইটগুলো ডিজাইন করানো হয় তো এই ডিজাইন বা এই ওয়েবসাইটগুলো কারা বানায় এলিয়েন না এলিয়েন না আমার আপনার মতো মানুষ তো এই এটা কি একদিনেই সহ মানে সম্ভব হয়েছে যে আমি আজকে চাইলাম আর কালকে একটা ওয়েবসাইট বানায় ফেললাম এরকম না কিন্তু ওয়েব ডিজাইন বানাইতে হলে ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হয় আমরা যেমন কথা বলতে হলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি ঠিক একইভাবে তার একটা বাসা আছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সব থেকে ফেমাস বা সব থেকে ইউজ করতেই হবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে গিয়ে এস টি এম এল মানে এস টি এম এল হচ্ছে গিয়ে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ তো তার সাথে আরও কিছু আছে পিএইচপি আছে জাভা স্ক্রিপ্ট আছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে লারাবেল অনেকগুলো আর অনেক মানে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এগুলো আমি এত এক্সপার্ট নাই এই সেক্টরে জানি না তো এইগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ যে যখন আয়ত্ত করতে পারবে সে অনেক হাই কোয়ালিটির হচ্ছে গিয়ে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারে তো এক সময় হচ্ছে গিয়ে এইটা কোডিং সার আর কোনো অপশনই ছিল না ওয়েব ডিজাইনের কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে যখন ওয়ার্ডপ্রেস চলে আসলো ওয়ার্ডপ্রেস একটা প্লাগ ইন যখন চলে আসলো তখন ওয়েবসাইট তৈরি করা বা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করা অনেক ইজি হয়ে গেল ওয়েবসাইট কাস্টম মানে ওয়েব ডিজাইন তৈরি করা করে হচ্ছে একটা ওয়েব একটা ডোমেন একটা হোস্টিং নিয়ে নিলেন তারপরে হচ্ছে গিয়ে যদি ওয়েব কাস্টমাইজেশন বা ওয়ার্ডপ্রেস কাস্টমাইজেশন ভালো কেউ জানে তাহলে অনেক জিনিসই এখন কিনতে পাওয়া যায় থিম বলেন প্লাগ ইন বলেন যেগুলো মানে অনেক কাজ হচ্ছে সহজ ইজি করে দিচ্ছে এই ওয়ার্ডপ্রেস আর এখন সব থেকে ফেমাস হচ্ছে গিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস ইউজ কারণ অনেক জিনিসই মানুষ এখন আর কোডিং করে করতে চায় না ইউজার ফ্রেন্ডলি গুগল ফ্রেন্ডলি মানে মানুষ ওইটার দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয় যেটা সহজ তো ওয়ার্ডপ্রেসটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের জন্য এখন সব থেকে সহজ একটা পন্থা বা সব থেকে সহজ একটা জায়গা যেখানে হচ্ছে গিয়ে মানুষ প্রচুর কাজ করতেছে তো ওয়েব ডিজাইনিং করে হচ্ছে ফ্রিলান্সিং সেক্টরে ক্যারিয়ার করা যায় তো কিভাবে করবেন প্রথমে হচ্ছে কি আপনি এই ওয়েব ডিজাইন কিভাবে করতে হয় বা ওয়েব ডিজাইনের কাজ কি বা ওয়েব ডিজাইন দিয়ে আ
তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি বলেন যে আমি আজকে ওয়েব ওয়েব ডিজাইনের কাজ শুরু করব আর কালকেই হচ্ছে আর্নিং শুরু করে দিব বা আমি একজন ভালো ডেভেলপার হয়ে যাব ডিজাইনার হয়ে যাব তাহলে বলতে আরো না ওয়েব ডিজাইনার বা ওয়েব ডিজাইন হচ্ছে অনেক লম্বা একটা প্রসেস মানে আপনি প্রথমে শিখতে হবে তারপরে প্র্যাকটিস করতে হবে এরপরে হচ্ছে নিজের কোয়ালিটিকে একটা স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যেতে হবে ডাইনামিক কিছু কাজ করতে হবে ইউনিক কিছু কাজ করতে হবে নিজের অনেক ভালো একটা পুতুলে তৈরি করতে হবে তারপরে হচ্ছে ছোটো ছোটো কাজগুলো করতে হবে লোকাল কাজ করতে হবে কারোর সাথে ইন্টার্নশিপ করতে হবে কোনো প্রতিষ্ঠানের আন্ডারে ইন্টার্নশিপ করতে হবে যাতে কি না এগুলো হচ্ছে কোডিং জিনিসটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সের মতো মানে আজকে যদি এক জিনিস শিখেন আর কালকে যদি প্র্যাকটিস না করেন পরশু দিন ভুলে যাবেন এরকম সো আপনাকে যদি কন্টিনিউ করতে হয় তাহলে হচ্ছে কি এইটা হচ্ছে এমনভাবে আয়ত্ত করতে হবে যাতে ওই যে আমরা যেভাবে সূত্র মুখস্ত করি ঠিক একইভাবে আপনার সব সময় মনে থাকতে হবে কুডগুলা টেকগুলো তারপরে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজগুলা এই এই জিনিসগুলা তো এর জন্য কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করতে হবে এবং কন্টিনিউ যদি প্র্যাকটিস করতে যান একটা সময় এগুলো যখন আয়ত্তে চলে আসবে তখন আর ভুলবেন না তখন হচ্ছে গিয়ে নতুন কোনো জিনিস আসলে ওইটা জাস্ট নলেজ দিয়ে দিলেই হলো আপনি বাকি কাজ করে নিতে পারবেন তো ওয়েব ডিজাইনিং বা ওয়েব ডিজাইন নিয়ে যদি ফ্রিলান্সার হতে চান স্বপ্ন অনেক লম্বা হতে হবে মানে স্টার্টিংটা যদি আজকে হয় দুই বছর তিন বছর বা দুই বছর মিনিমাম দুই বছর পরে হচ্ছে গিয়ে একটা আর্নিংয়ের স্টার্টিং বা এরকম একটা চিন্তাধারণা করতে হবে এখন কেরিয়ার কেমন হয় আমরা যে কোনো সেক্টরের কথা যদি চিন্তা করি অন্যান্য সেক্টর থেকে কিন্তু ওয়েব ডিজাইন বা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কেরিয়ারটা অনেক বড় হয় কারণ এই সেক্টরের কাজগুলো অনেক হাই বাজেটের মানে পাঁচশোর নিচে তো কোনো অর্ডারই নেই যদি একটা ভালো ওয়েবসাইট কেউ তৈরি করতে হয় পাঁচ পাঁচশো ডলারের নিচে কোনো অর্ডার নেই তো কেউ যদি চান যে আমি ফ্রিলান্সিংয়ে ওয়েবসাইট নিয়ে বা ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েব কাস্টমাইজেশন বা ওয়ার্ড প্রেস কাস্টমাইজেশন নিয়ে কেরিয়ার করব তাহলে হচ্ছে একটা লং টার্ম একটা ডিসিশন নিতে হবে যে না আমাকে মিনিমাম দুই বছর এখানে শ্রম দিতে হবে দুই বছর পরিশ্রম করতে হবে তারপরে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমি ফ্রিলান্সিং থেকে একটা আসব আগে কাজ শিখতে হবে কোডিং শিখতে হবে ওয়েব ডিজাইন শিখতে হবে ডেভেলপমেন্ট শিখতে হবে তারপরে নিজেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে নিয়ে যেতে হবে এটা আগেও বলছি মানে নিজের কোয়ালিটিটা আগে মানে কালার ম্যাচিং আছে তারপরে আছে আপনার ওয়েবসাইটের ডিজাইন ইউ এক্স আছে ইউ ওয়াই আছে সব কিছু মিলাইয়া আপনাকে এমন একটা ডিজাইন দিতে হবে যাতে ক্লায়েন্ট স্যাটিসফাইড হয় এবং ক্লায়েন্ট কী চাচ্ছে ওইটা ক্যাচ করতে হবে ক্লায়েন্ট যেটা চাচ্ছে ওইটার আউটপুট দিতে হবে এই ধরনের সব নলেজ আপনার থাকতে হবে ইংলিশে ভালো একটা দক্ষতা থাকতে হবে তারপরেই হচ্ছে কি আপনি ফ্রিলান্সিং সেক্টরে আসতে পারেন আগেই বলছি এখনও বলতেছি মানে বারবারই বলতেছি ফ্রিলান্সিং কোনো কাজ না এটা জাস্ট একটা প্রসেস আপনি কিভাবে অনলাইন থেকে আপনার স্কিলটার মাধ্যমে ইনকাম করতে পারেন স্কিল হচ্ছে গিয়ে যেটা আপনি জানেন প্রোডাক্ট হচ্ছে যেটা আপনার স্কিল তো আমরা অনলাইনে মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে আমাদের স্কিল থাকে প্রোডাক্ট বানিয়ে সেল করে থাকি আর এই যে সেল করে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে কাজ নিয়ে আসি এবং তারপরে ক্লায়েন্ট আমাদের পেমেন্ট করে এবং ওই যে একটা আর্নিং সিস্টেম এটাই হচ্ছে ফ্রিলান্সিং তো যারা কিনা ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কেরিয়ার করতে চান বা ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে চান ফ্রিলান্সার হতে চান তাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে যে আপনারা খুব শর্ট টাইম নিয়ে এই সেক্টরে আসবেন না কারণ আপনি যদি এরকম চিন্তা করেন যে আমি এক মাস দুই মাস তিন মাসের একটা কোর্স যেমন আমরা যদি জানি আমরা যদি এরকম দেখি নর্মালি কিন্তু তিন মাস তিন মাসের মধ্যে একটা কোর্স শেষ হয়ে যায় তো তিন মাস শেষ হয়ে আর পরে যদি আপনি বলেন যে তিন মাস পরে আমার আর্নিংটা স্টার্ট হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু হবে না তিন মাস পরে আরও তিন মাস হয়তো বা ইন্টার্নশিপ করতে হইতে পারে তারপরে আরও হয়তো লাগতে পারে যতদিন পর্যন্ত না নিজেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড পজিশনে নিয়ে আসতেছেন ততদিন পর্যন্ত আপনাকে কাজ করে যেতে হবে এই যে বললাম এই সেক্টরের কাজগুলো কোডিং মানে ম্যাথমেটিক্সের মতো তো মানে যেমন সূত্র আমরা অনেক সময় প্র্যাকটিস না করলে বলে যাই তো এখানে কোডিং সিস্টেমটা এরকম প্রতিদিন আপডেট হইতেছে আজকে দেখতে গেছে একটা অ্যানিমেশনের জন্য একটা কুড ইউজ করা হইতেছে কালকে হয়তো বা তার থেকে আরও ভালো একটা অ্যানিমেশন চলে আসতেছে ওইটার জন্য কি কোড আপনি ইউজ করবেন আসলে আমরা চোখে যা দেখি ওইটা ওয়েবসাইটের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা আপনি একটা গ্রাফিক্স একটা কাজ করতেছেন ওইটা হচ্ছে কি আর্ট করতেছেন আর ওটা হচ্ছে কোডিংয়ের মাধ্যমে ওইটা ফুটিয়ে তোলা তো সব কিছু কিন্তু রিলেভেন্ট একটার সাথে আর একটা রিলেভেন্ট রিলেভেন্ট আছে একটা হচ্ছে কি আপনি আর্ট করতেছেন কলম দিয়ে আর এটা হচ্ছে কি কোড করে ওইটাকে আবার ফুটিয়ে তুলতেছেন এটা হলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের কাজ তো এই জন্য প্রচুর সময় দিতে হবে প্রচুর শ্রম দিতে হবে এরকম ধৈর্য যদি কেউ থাকে বা এরকম যদি এফোর্ড দিতে পারেন প্রচুর সময় দিতে পারেন তাহলে আপনারা ওয়েবসাইট
তারপরে তো নিজে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন নিজের ওয়েবসাইট অ্যাফিলিয়েট সাইট বিভিন্ন সাইট নিয়ে কাজ করতে পারেন পাশাপাশি যদি আপনি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কিছু কাজে সিও কিওয়ার্ড সেগুলো শিখতে পারেন তাহলে তো আরও ভালো যে কোনো ক্লায়েন্টকে আপনি কেচ করতে পারবেন কারণ ওয়েব ডিজাইনার অনেকেরে দেখছি ওয়েব ডিজাইন জানে কিন্তু এসিও জানে না বা কন্টেন্ট আপলোড করে দেয় ঠিকই কিন্তু ওইটা কীভাবে এসিও করতে হয় জানে না তো এই জিনিসগুলো যদি জানেন তাহলে আরও সুবিধা তো যারা কিনা এই সেক্টরে কাজ করতে চান তাদের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য অবশ্যই কোনো একজন ভালো এক্সপার্ট এই সেক্টরে অনেক দিন ধরে কাজ করতেছে এক্সপিরিয়েন্স এবং ফিল্ড আনসার দেখে তার কাছ থেকে আইডিয়া নেবেন তাদের কাছ থেকে টিপস নেবেন ট্রিক নেবেন কারণ এক্সপার্টরাই বা এই সেক্টরে যারা যারা অনেক দিন ধরে কাজ করতেছে তারাই আপনাদেরকে ভালো একটা গাইডলাইন দিতে পারবে অথবা কোনো সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান যদি থাকে যেখানে হচ্ছে কি আগে অনেক সাকসেস স্টোরি আসে বা অনেকে এখান থেকে ইনকাম করে গেছে আসলে প্রতিষ্ঠানের রিভিউ না যারা এখান থেকে বাইরে হয়ে গেছে তাদের সাথে কথা বলে তারপরে হচ্ছে কি ওইখান থেকে ট্রেনিং নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর এটা হচ্ছে নিজে নিজে যদি বলেন আসলে নিজে নিজে ট্রেনিং শেখাটা অনেক টাফ হয়ে যাবে কারণ এমন এক জায়গায় আটকা পড়বেন ওইখানেই শেষ তো ওইখান থেকে হচ্ছে যাতে একটা ফিডব্যাক পান যাতে একটা ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই পান যাতে আপনি ওটা ওভারকাম করতে পারেন তো সব জিনিস মিলাইয়ে হচ্ছে গিয়ে এই সেক্টরটা তো আশা করি যারা কিনা এই সেক্টরে আসতে চাচ্ছেন আমার এই কয়েকটা ছোটো ছোটো কথা আমি যদিও ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করি না আমি মার্কেটিং নিয়ে কাজ করি কিন্তু ইচ্ছা আছে ওয়েব আমি শিখতেছি আমি রানিং কিন্তু ফ্রিলান্সিং সেক্টরের সাথে রিলেভেন্ট আমি ফ্রিলান্সার যার কারণে এই জিনিসগুলো বুঝি আর আমার আমার আইটি ইনস্টিটিউট যেটা ফিউচার আইটি বলে আমাদের যেটা ফিউচার আইটি বলে আসে ওইখানে ওয়েব ডিজাইনের কোর্স করানো হয় এবং ওইখান থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট বাইর হয় এর জন্য হচ্ছে ওদের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে আমি জানি আর এই জন্যই হচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব তো আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের উপকারে আসবে যদি মনে করেন উপকারে আসতেছে প্লিজ এই ভিডিওটা শেয়ার করতে বলবেন না আর যদি ক এই ভিডিওতে কোনো ভুল ছড়ি থাকে তাহলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং কোনো ইনফরমেশন যদি জানতে চান প্লিজ কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করে জানান কি নিয়ে আপনারা ভিডিও চাচ্ছেন বা এই ভিডিওতে যদি কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থেকে থাকে সবাই ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ আরেকটা ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে আসবো আজকে এতটুকুই থাক আল্লাহ হাফেজ